I good wie. So, ein Video, auf das viele international oft reagieren, ist The Fallen of World War II, die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Und das soll so ein bisschen von den Zahlen her aufarbeiten, was damals passiert ist. Ich weiß es nicht genau. Deswegen schauen wir uns es zusammen mal an. Es hat 12 Millionen Aufrufe vor sieben Jahren. Oh, <lacht> aber ist oftmals Thema. Ne? Weiß nicht, ob es was ist. Ich muss es anschauen. Google Mama. The average lifespan of an American is 80 years. And an 80-year-old today was 10 when World War II ended. Four when it began. Ja gut, wenn das Video von 2015 ist, war 15, 16? Na ja, gut. Ja, ein heute 90-Jähriger war damals 10, als der Zweite Weltkrieg endete, oder 4, als er begann. Ungefähr. A soldier who saw battle would have to be in his late 80s, at least today. Generals, political leaders, the decision makers of the war. Darum geht das. Da habe ich mir schon oft drüber Gedanken gemacht, dass ähm, heutzutage natürlich kaum noch, eigentlich gar keine, der Verantwortlichen des Zweiten Weltkriegs irgendwie ähm, noch am Leben sind. Aber als ich geboren wurde, 1989, wie viele da noch gelebt haben, die im Krieg waren oder ja, allgemein. Also ganz andere Welt. Seitdem sind die Leute ja quasi verstorben. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man 1989 als, komm, hier ist 1990, sollen wir hier betrachten, da waren die teilweise noch, noch 60 oder so. Das ist halt, ich finde das wild. Ne? Few are still with us. And over the past few decades, we've seen authors and film also dieser rote Balken ist der Zweite Weltkrieg. So, und da Roosevelt und Hitler zum Beispiel gestorben. Stalin noch ein bisschen älter geworden. Die waren aber auch schon relativ alt. Gerhard Sommer, ich weiß leider nicht mal, wer das ist. Makers rush to capture stories from survivors. Before this connection of memory is lost. Ja, gucken wir jetzt einfach. Gerhard Sommer. Militärangehöriger, gestorben 2019. Reichsführer SS. Ansonsten ist er auch nicht mehr im Leben, ne? Nur mal so. This project is not about individual war stories. And it's not about survivors. We're going to tally up the tens of the millions fallen. of people. Whose lives are cut short by ja, ja, denen ihre Lebenslinien, die waren alle in dem roten Dings, sind die alle zu Ende gegangen. The war. And see how these numbers stack up to other wars in history, including trends in recent conflicts. We'll be counting soldiers and civilians separately. Each of these figures represents 1,000 people who died. Civilians were of all walks of life. Whereas military deaths were almost entirely men. The average age was about 23. In most battles, for every one... Das ist auch so surreal, oder? Das, der Durch, das Durchschnittsalter der Soldaten damals war 23 Jahre. Der Durchschnitt. Ja? Man denkt immer, die waren alle 40, 50 als es irgendwie losging mit Russland und Ukraine und da waren so Bilder von, von welchen, die in den Krieg gezogen sind und da hat eine Frau drunter geschrieben, das sind ja noch alles Kinder. Nee, die waren alle Anfang 20, ne? Kinder. Die waren damals auch alle so jung. Das ist ja unglaublich. Eigentlich. 1000 soldiers killed. There are more than 1000 who were injured. The word casualty can be confusing because in military speak it often includes both deaths and injuries and anything else that takes a soldier out of service. Here we're just counting the deaths. And we'll begin with American soldiers. Also jede Figur steht für 1000 tote Soldaten und dazu gehören im Schnitt noch 1000 Verletzte. 
Over 400,000 died. Also 400 Figuren, 400.000 gestorben. US-Amerikaner. Most of the deaths occurred in the European theater, fighting the Nazis. And about a quarter were in the Pacific, fighting the Japanese. When you put them on the timeline, ich mag so Statistikkram. <lacht> da ist der Krieg zu Ende. Ja, und dann ab 44 war noch mal mehr los als zuvor. Nein. You see that casualties were the heaviest at the end of the war. Komm, am Anfang waren die Amerikaner so gut wie nicht beteiligt, ne? The war began on September 1st, 1939. But the US wasn't willing to join the fight until Pearl Harbor. Ja. Yeah. Two years in. The deaths increased drastically on D-Day, when the Allies invaded Normandy. One of the most tragic moments of the war was on D-Day at Omaha Beach, where 2,500 Americans fell. Oder in, um sie Nerdsprache zu sagen, Soldat James Ryan oder Conker's Bad Fur Day, mir wisst Bescheid. Ich versuch doch nur, <lacht> Assoziationen zu schaffen. So about the same number of US soldiers died on this single beach landing as the entire 13 years of the recent war in Afghanistan. So. The bloodiest battle in the Pacific was Okinawa, which lasted 82 days, during which 12,500 Americans died. About 5,000 of these deaths were at sea from kamikaze attacks. Now let's look at some other countries, starting with Europe. Yeah, ja, wollte gerade sagen. Kenne ich mich vermutlich noch ein bisschen besser aus. Germany started World War II when it invaded Poland. Poland ultimately lost 200,000 soldiers in the war. Most died after the invasion while the country was occupied by Germany and the Soviet Union. Moment, reden wir jetzt noch? Wir unterscheiden ja zwischen Soldaten und Zivilisten, oder? Und waren das alles Soldaten? Guck mal, als, als Deutschland Polen überfallen hat, war das nur der Invasion? Polish Resistance, Cattle Massacre? Miss Captivity. Germany, meanwhile, lost just 16,000 in the invasion of Poland. The Nazis went on to invade and conquer other countries, including Denmark, Belgium, the Netherlands, France, Greece, and Yugoslavia. France surrendered, but after losing 92,000 soldiers in the Battle of France. Over 200,000 ultimately. Warum waren die Deutschen denn so erfolgreich und konnten die anderen Länder, also Deutschland hat so wenig Verluste und die anderen Länder deutlich mehr? Hatten die bessere Technologie, bessere Taktik? Das, das ist mir gerade gar nicht klar. Warum eigentlich? Only fell, which includes deaths in POW camps, French colonies and other fighting. Yugoslavia suffered almost half a million military deaths. The initial invasion brought relatively few casualties on both sides. But the deaths mounted under Nazi occupation due to guerrilla fighting, civil conflict and mass executions. Die haben hinterher alle umgebracht. Ja, aber das war halt, ne, dieses ihr wisst schon. <lacht> diese Wertevorstellung oder sagen wir der Rassismus, der das ähm, der hier die Todeszahlen in die Höhe trieb. The Nazi invasions were swift with relatively few German losses. Even the Nazi commanders expressed surprise at their success. Wenn man es mal so vor Augen geführt bekommt, die ganzen Länder haben alles verloren, während Deutschland nur so viel Verluste hingenommen hat. Ist das richtig? And then we have the United Kingdom and the United States, who were not invaded, but took the fight to the Nazis. Britain lost about the same number of soldiers as the US, which includes the British colonies. Germany lost about half a million soldiers fighting the US and Britain in what is known as the Western Front, which took place in France and Belgium. Darf ich mal dazu sagen, dass, dass jede Figur tausend Leute sind, die unnötig gestorben sind für ein paar Machtvorstellungen von ein paar einzelnen Leuten, dass das alles hätte verhindert werden können? Ich meine, ja, Überbevölkerung ist die eine Sache, aber sinnlose Tode die andere. Oh shit. Die haben die meisten verloren. Sowjetunion. But most Nazi soldiers died in the Eastern Front. Germany's unsuccessful invasion of the Soviet Union. The numbers are staggering. 
The most famous battle of the Eastern Front, and perhaps the turning point of the European war, was Stalingrad. The German 6th Army successfully took Stalingrad, but then got surrounded by the Soviets and cut off from food and ammunition. Bei sowas frage ich mich halt schon, warum ähm, wer da noch hingeht und fotografiert, ne? Und das festhält. Aber andererseits finde ich es natürlich auch interessant. Half a million Nazis would ultimately die in Stalingrad. Another 100,000 were taken prisoner, of which 6,000 would ever return. POWs had a low survival rate throughout World War II, and it was particularly grim in the East. When you include these POWs, roughly the same number of Germans died in Stalingrad as all the Western Front fighting against France, the UK. Alter, nur in Stalingrad sind so viele gestorben wie im ganzen anderen europäischen Kampf. Okay, in the US. And though Stalingrad was a victory for the Soviets, they suffered almost twice as many losses as Germany. Das Verhältnis. The Soviet Union would eventually defeat the once unstoppable German army, killing 2.3 million Nazi soldiers. But winning the war came at a cost. <laughs> ist nicht lustig. Nee, sollte man nicht. Das ist unreal. Als ob. Als ob die so viele Menschen in den Krieg und in den Tod geschickt geht als weiter. Warte, wie viele? 8.7 million is the official tally by the Russian military. A hotly disputed number. Some studies have calculated as many as 14 million dead. Die rote, der rote Balken sind die Russen, die gestorben sind im Zweiten Weltkrieg. Die gelbe ist, sind die Deutschen. Und da unten sind die anderen. Musste mal überlegen. Es sind so viele Schicksal, so viele Schmetterlingseffekte. Es gab ja den Putsch von Hitler, wo er dann in den Knast kam, wo ihn eine Kugel knapp verfehlt hat in den 20er Jahren. Hätte die ein bisschen weiter, äh, hätte ihn getroffen, dann wären die ganzen Menschen vermutlich so nicht gestorben. Das muss man sich mal ausmalen. Dann wären ganz andere Menschen, hätten gelebt. Vielleicht wären manche Forscher gewesen und hätten... Erfindungen gehabt, die unser, unsere Welt völlig verändert hätten. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass irgendwo irgendwelche Leute, die da gestorben sind, noch viel schlimmere Tyrannen gewesen wären, weiß man's? Weil sind da auch Leute gestorben, die noch schlimmer gewesen wäre. Ne, es ist halt, man weiß es einfach nicht. Unreal. To complete the count of European military deaths, we need to add German deaths from other fronts, including the North and Africa, also. as well as deaths from other Axis powers allied with the Nazis, Hungary, Romania, and Italy. When you put these European military deaths on the timeline, it looks like this. You can now interact with the chart to learn more. Pause the narration. Warum ist denn hier so eine, so eine, so eine Lücke? Was war denn da? If you'd like more time. Also von, ähm ja, du musst es auch nicht verschwimmen lassen. And now we switch to civilian. Aber das sind, das sind, das Gelbe sind immer die Deutschen. Ja, und hier, das ist halt, das war so unnötig, die, die Ostfront. Und der Vater von meinem Opa ist dann natürlich auch, ne? Der wurde erst spät einberufen. Der war halt ein hoch angesehener Bauer. <lacht> er war ein Bauer, aber ein hoch angesehener. So, und der wurde, glaube ich, 1944 einberufen. Und ähm, ist dann in Kiew, heutige Ukraine, in äh, Kriegs Kriegsgefangenschaft geraten. Und wurde dort zu Tode gearbeitet, dass er an einer Lungenentzündung verstorben ist, 1944. Die haben den schuften lassen, bis er umgefallen ist. Mein Opa war da halt noch ein Kind, ne? Aber der hat das trotzdem erzählt. 
Six million Jewish people were killed in the Holocaust. Die Juden, ja. If you separate this by country, you see that about half, 2.7 million, were Polish. 700,000 were Soviets, followed by Hungary and 17 other countries. Luxemburg, Estland, Italien, Belgien. Das ist wie sich die Juden verteilen. Broken down another way, about half of the six million were killed in the concentration camps. Over a million died in Auschwitz. Most were killed in the gas chambers. Ich höre immer, dass sehr viele ähm, Schulklassen Ausflüge machen nach Auschwitz oder so. Hattet ihr das schon mal? Ich nicht. Ich glaube, in der Schulzeit hätte ich es auch nicht so interessant gefunden. Heutzutage würde ich es mit ein bisschen mehr Ehrfurcht und Respekt begegnen, wenn ich dort wäre. Aber ich finde es auch ein bisschen gruselig, der Gedanke. Others died from starvation, exhaustion, disease and other forms of execution. The second most deadly camp was Treblinka, which was exclusively an extermination camp, set up to look like a train station. Mobile killing groups killed 1.4 million Jews. Like with Mobile groups, das heißt, sie sind einfach lang gelaufen und haben versucht, die zu ermorden. Guck mal, die Mutter hält ihr Kind noch fest und dann sterben die zusammen. The gas chambers, men were killed first to reduce the risk of revolt. Und was hat die gemacht, damit die stirbt? Nichts. Eigentlich nichts. Also einfach nur die anderen sind anderer Auffassung. So, stellt euch das vor, ne? Kannst nichts dafür. So. Ja, das waren wieder 1000. Das ist nur eine Figur. Der Holocaust also includes non-Jewish deaths. Between 130,000 to 500,000 Roma, then called Gypsies, were killed. The numbers are disputed. About a quarter million people with disabilities were killed. Homosexuals, Catholics, and other groups were also exterminated, but their numbers are relatively small. Some historians say that other civilian deaths should go under the label of Holocaust. About two million non-Jewish Poles were killed under German occupation. Some of it were sent to the gas chambers at Auschwitz. When you combine civilian and military deaths, over 16% of the total Polish population oh, so died viele in Polen war das? Which is the highest percentage of any country. Das war mir auch nicht bewusst, dass Polen so extrem gelitten hat. Ich meine, ich sehe das heute als souveränen Staat, eigentlich schon immer als souveränes Land. So. Hm. Ich, meine, ich meine, wenn halt so viele Millionen ausgelöscht wurden damals. Verrückt. Ich sympathisiere mit Polen. Country. But not the highest in total death count. The Soviet Union again tops that list, losing at least as many civilians as it did soldiers, somewhere between 10 and 20 million. A particularly dark moment for the Soviet Union was the siege of Leningrad, now St. Petersburg. German forces surrounded Leningrad before civilians could be evacuated. Supplies, including food, were cut off for two and a half years. One and a half million people das Ding ist halt, ne, in manche Situationen denkst du vielleicht auch, wolltest du überhaupt am Leben bleiben, wenn alles zerstört ist oder wenn deine komplette Familie sonst ausgelöscht war oder, oder, oder. Da weißt du vielleicht gar nicht mehr so, was, was willst du überhaupt noch, ne? People died as a result. Mostly from starvation, mostly civilians. Und Zivilisten verhungern, ja. Stalin's cruelty towards his own people is partly responsible for these numbers. He often didn't allow civilians to evacuate from cities thinking it would cause the soldiers protecting them to fight harder. About a million Soviets died in Stalin's own labor camps, called the Gulag. The Gulag. Just about every country suffered civilian losses. Especially... That is the Zulag from Otwell, danach benannt. Especially countries who were invaded. While many died as a result of so-called collateral damage, the biggest numbers occurred when it was no accident. Civilians were exterminated, purposely fired upon or bombed, used as human shields, or intentionally deprived of food. The intentional killing of civilians was done by das waren die Zivilisten, also die normalen Leute, die einfach nichts mit dem Krieg zu tun hatten. Most warring parties, including the United Kingdom. Und das ist halt auch ähm, jetzt mal die andere Sache, ne? Sich auf dem Schlachtfeld bekämpfen, aber dann, wenn du ähm, in das Land einmarschierst, wo da nur noch Frauen und Kinder zu Hause sitzen und die Soldaten, ich sag mal vorsichtig, die begehen dann halt auch Kriegsverbrechen. 
sag ich mal, könnt ihr euch selbst ausmalen, sowohl die Deutschen, die anderswo einmarschiert sind, als auch die, die nach Deutschland einmarschiert sind. Da haben viele Menschen Grausames gesehen und erlebt oder mussten über sich ergehen lassen. Und äh, ja, sowas gibt es halt heutzutage, ne? Russland, Ukraine. Oder auch was war in äh, Gaza. Das behandelt das Video jetzt ja gar nicht, ne? Das geht ja gar nicht, aber. Ja, sollte man verhindern. Also Krieg ist schon, ne? Halten wir uns mal vor Augen, bitte. In the United States. The United es ist nicht, dass es mir nicht schon bewusst war, aber. The Kingdom was spared of a land invasion, but still lost 60.000 civilians. Ja, Dänemark nur eine Million. Äh, 1000. Largely from German air raids or blitzes, often directed at civilian population centers. Dänemark war halt nicht im, ähm, im Weg. <lacht> the UK did the same to German cities at a much greater magnitude, causing about 10 times the number. Urban Bombing. Einfach die, äh, auf die Bevölkerung Bomben abwerfen. Dresden. Auch Darmstadt wurde fast komplett zerstört und wieder neu aufgebaut. Die Brandnacht 1944. So Sachen. Number of deaths. But most German civilian deaths came from the ground at the late stage of the war. When the Nazi regime collapsed, civilians living in occupied regions had to desperately flee from the advancing Soviet army. Rapes were widespread, and death estimates ranged from 600,000 to 3 million. Da bist du als, als sag ich mal, russischer Soldat vielleicht auch voller Hass und so und denkst dir so, den zahl ich heim, den Deutschen. Weiß ich nicht, was man da denkt. Ich glaube, da fallen alle Hemmungen, oder? Wenn du eh schon am Morden bist, wo willst du denn da noch, wo willst du noch hin, quasi? Let's step back and see where we are with the totals. We just counted Millionen. about 20 million civilian deaths in Europe. If you add this to the European military deaths we already covered, it brings us to over 40 million. Waren das nicht mehr? Then we have the Asian theater. Das war ja nur Europa. Here we see the vast majority of military deaths in Asia came from China and Japan. On the civilian side, about 6 million deaths from China, Indonesia, Korea, Indochina and the Philippines can be attributed to Japan. Dass es auch noch gleichzeitig stattfinden muss. Also ich weiß, es hing ja quasi zusammen, auch weil Deutschland und Japan irgendwie zusammenhingen und die sich alle dachten, ja gut, wenn die schon dabei sind, dann machen wir auch. Ne? Aber es, das klingt halt so surreal. Die machen dann Europa Krieg und dann machen die Asiaten halt mit in ihrer Ecke. So, das ist halt so, kann man sich kaum vorstellen, aber Realität. Und es fühlt sich an, als wäre das 100, 200 Jahre her. Ne? Als ich geboren war, war es gerade noch 50 Jahre her. Japanese war crimes, which are sometimes compared to the Nazi atrocities due to the sheer scale of the cruelty. China had the second highest death count after the Soviet Union. Japan war crimes. And like the Soviets, the Chinese government demonstrated a stunning willingness to sacrifice its own people. Chinese nationalists opened the dike at the Yellow River, hoping the flood would halt the Japanese advance. Half a million Chinese civilians or more were killed which is two or three times the number who died in all countries in the 2004 Asian tsunamis. But the invasion of China only cost Japan 200,000 soldiers. Most were killed fighting the US and allies in the Pacific War. A significant portion of Japanese civilian deaths were caused by American firebombing and the two nuclear attacks. Contrary to official US statements, these airstrikes were directed at civilian populations not military targets. Hmm. When you add all the deaths outside of Europe, it brings us to a grand total of 70 million for the war. Give 70 million. Give or take, depending on who's counting and what civilian deaths get included. More people died in World War II than in any other war in history. For comparison, here are 20 or so of the very worst wars and atrocities we have on record. Some of these are the worst wars in history. Mao, Stalin, Erster Weltkrieg, Bürgerkrieg, Bürgerkrieg, Kongo, Napoleon, 30-jähriger Krieg. Boah, ich, ich bin ganz ehrlich so, ich kenne ja knapp die Hälfte davon nicht. Oder vielleicht nicht die englischsprachige Bezeichnung. Was meint ihr denn mit Mao und Stalin, die ja neuer sein müssten, hä? Klärt mich gerne auf.
Sorry für das fehlende Allgemeinwissen. More of atrocities than wars, but we've seen how that distinction can get blurry. Some of these spanned across centuries. World War II had the highest body count, and it all happened in just six years. Dagegen war der erste Weltkrieg ja ein Fliegenschiss der Geschichte. Nee, aber mit Abstand der Zweite Weltkrieg. Mit Abstand. Deswegen, ich muss auch gerade hier, äh, ich sehe jetzt nicht ganz, estimating deaths in a nuclear war. Ganz genau, wenn es heutzutage noch einen gäbe, einen dritten Weltkrieg mit, mit Atomwaffen, dann äh, wird der Rekord aber gebrochen, Freunde. The world's population has grown significantly since the earliest atrocities on this list. If you want to compare them in terms of what percentage of the world died, we can adjust the chart to look like this. This rough approximation tells us there may have been more devastating wars before World War II, proportionally speaking. Proportional, ganz genau. Früher gab es da deutlich weniger Menschen. Ne? Dadurch ist, ist in den hier älteren genannten Kriegen mehr von der Weltbevölkerung verstorben. Ja, macht es ja nicht besser. When we turn to post-war conflicts, it's hard to say anything that isn't controversial. But the data shows something quite extraordinary has been happening. In 1989, John Gaddis coined the phrase, the long peace, to identify the absence of conflict between the nuclear powers during the Cold War. 25 years later, the Cold War is over, and the term is still being used, although its meaning may have shifted. European countries have not fought each other, except for this 10-day war in 1956, when the Soviet Union invaded Hungary. Europäische äh, Länder kämpfen nicht mehr gegeneinander. Wie gesagt, das Video ist von 2016. When we look at European wars before Schade, ne? World War II, it looks like this. They tend to be more frequent as you go back, though smaller in scale. And the largest 44 economies of the world have not battled each other since World War II. Rich countries have fought poor countries, like the US versus Iraq. But rich das ist immer so eine Sache. Ich rede noch immer über Afghanistan, wenn man mal bedenkt, wie klein Afghanistan eigentlich ist, ne? Aber rich countries have not fought other rich countries. Such a period of peace between the so-called great powers have not fought other rich countries. Die 44 reichsten Länder bekämpfen sich nicht mehr. Bin mir nicht sicher. Puh. Best Economy Countries List. Ich find, äh, bei GTP, ne? Schauen wir ganz kurz mal rein. USA, China, Deutschland auf Platz 3. Laut 2021 und 22. Japan, Indien. England und so weiter. Ja, da interessiert uns natürlich jetzt auch ein bisschen, wo ist eigentlich Ukraine ist Platz 58. Ein bisschen höher hätte ich dir schon eingeschätzt. Also streng genommen ist es dann immer noch der Fall, dass die 44 reichsten Länder der Welt sich nicht selbst bekämpfen. Up to this day. Aber fast. Ich dachte. Such a period of peace between the so-called great powers hasn't been seen since the Roman Empire. To many, peace is too strong of a word. Wars have occurred since World War II, and they can be grouped into these four categories. We don't see colonial wars anymore. We've already noted that interstate wars between rich countries have not occurred at all. And here we see wars involving smaller economies have tapered off. That leaves civil wars of two types, with and without foreign intervention. And this is what these battle deaths look like alongside of World War II. More people died fighting in World War II Than in all the wars since. Mhm, mhm. Also ich meine, der, der, der Zweite Weltkrieg wird immer noch ähm, deutlich drüber sein, aber mich interessiert das jetzt im Verhältnis seit 2022, ist schon wieder so lange her, ne? Da braucht man eigentlich ein Update. Neil Halloran. Aber vermutlich erst, wenn es vorbei ist. 
And again, we can't forget about world population, which has almost tripled since World War II. If we scale these numbers to show deaths in proportion to world population, mm. showing the likelihood that a person on Earth dies in battle, the downward trend becomes even more pronounced. Now, this isn't to infer anything about why this trend is occurring. That's a discussion for another day. You can now interact with this chart to explore what conflicts are behind nice the gemacht. Now, nice bear in mind, gemacht. we're just looking at battle deaths here, not civilian deaths, but those two are in decline. Peace is a difficult thing to measure. It's a bit like counting the people who didn't die in wars that never happened. Yes, we give such importance to the word peace, but we don't tend to notice it when it occurs or report on it. Sometimes it takes reminding ourselves of how terrible war once was to see the peace that has been growing around us. Of course, this trend may not continue, and it's not clear how looking at these charts can help us make the right decisions to ensure that it does. But the longer the long peace grows, the more significant it becomes. So if watching the news doesn't make us feel hopeful about where things are heading, watching the numbers might. Geile Animation, ehrlich. Das hier, der, der Zeiger sich noch verschiebt, weil wir bei den Sekunden angekommen sind. To make the peace that continue. Um, And it's not clear how... 8. November... 2016, um, um Let's Play Sprache zu reden, da habe ich gerade Let's Play ähm, ähm, Pokémon Schwarz 2. 8. November. Und, 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 und Mario 3D Land und Color Splash. Bild. Ja, so, und jetzt wollte ich gar nicht so auf das Aktuelle eingehen, weil es sich ziemlich darauf bezieht, ja, heutzutage ist ja alles schick. Of course, this trend may not continue. Da, das ist And natürlich ein bitteren Nachgeschmack, ne? Project. And in the suggested Aber äh, drauf, äh, drauf einzugehen, sag ich mal, um sich das mal vor Augen zu halten, also gerade hier, die, die, das war schon... Äh, die ist schon Wachrüttler hier, diese die Leisten da. Und man fragt sich, wozu? Für was? Für, für die Fantasien von Einzelnen, Freunde. Was soll ich groß an euch appellieren, ne? Das kann keiner gut finden. Aber das Video finde ich gut. Nail Halloran, was macht er sonst so? Nicht viel. Aber geil animiert und so weiter. Bin gespannt, was ihr dazu in den Kommentaren sagt. Aber ansonsten bedanke ich mich für den Moment. Dass, äh, ja, ich habe Angst, was Falsches zu sagen, ne? Ich finde sowas interessant, ganz ehrlich. Sich äh, da mit den nackten Zahlen zu beschäftigen. Haut rein und Gude!